Hello, hello, hello. How are you? Hi, Hi. teacher. Hello, Lilian. Hello, Jose. It's a pleasure to see you again. A new week. Yes, teacher. New week. A new week. <laughs> a, a new oh, finish. <laughs> yes, this week yeah, is finished. Finish. We finished this yes. week, right? On Thursday. Listen, no Friday. No nos dieron el viernes, ¿verdad? Hasta el jueves van a cerrar la plataforma. So, we have to, to work, right? To finish yes, section five, yes. right? Eh, ¿Alguien de los que están ahorita conectados tiene problemas a, a, con alguna sección? ¿O todos vamos ya a comenzar la sección 5? Lilian, José Rolando, Ricardo, Criseida, Yanira. Yo todavía estoy en la sección 4, Ticha. Sección 4, ah, bueno, pero no es tanto, ¿verdad? Alguien que me diga sección 1, entonces sí me preocuparía todavía. <risa> <risa> ok. ¿Alguien que vaya atrasadito Cuántico. todavía? Ricardo. ¿Por qué sección va, Ricardo? Sección 4, ya avanzando. Ah, va. Pero... Excelente. ¡Cling! Ah, Excelente. Cuatro puntos son. Sí. Sí, son. Ya les, voy a... ya les voy a mostrar, Ricardo. Permítame. Veámoslo aquí, cuántos puntos son. Eh, aquí, compartir. Clic. Y le damos aquí. Aquí estamos. Son 16 puntos, ¿verdad? Pero ahí incluimos los, los objetivos. En la sección 4. Tenemos un, el 4.4. ¿Verdad? El, luego tenemos 4.9. 4.12. Y el reading, me parece que es una actividad. Déjeme ver. Creo que es una actividad de responder. Uh, quiero ver si solo es video. Es video, Tiche. Solo, solo es, no, no, no tiene que responder, ¿verdad? Es el que ya vimos de donde las tres conversaciones de tres personas. Ah, pues sí, sí, hay que responderlo también, entonces. Quiero ver. Ah, no, no. Ah, pues no, no, no hay que responderlo. Entonces, Ajá. repasemos ahí cuáles son las secciones, ¿verdad? Que van a responder en el 4. Son el 4.4. 4, 4.4, 4.9, 4.12. Solo eso sería, ¿verdad? Sí. Ok. Si hay alguna pregunta, la quieren que lo resolvamos ahorita, démosle. We are ready to do, right? ¿Sí? Ricardo, ¿quiere que hagamos alguna de estas o la repasemos? ¿O cree que se puede batir usted entre la vida y la muerte aquí con estos ejercicios? ¿Richard? Yes, teacher. Cualquier duda eh, le escribiría en el en WhatsApp. Sir, yes, sir. Ahí estamos a la orden, ¿verdad? Yes. Ok, good. Thank you. Thank Now, you. where were you born? Este sí es de esta semana, ¿verdad? Tenemos yes. que verlo todito. Vamos a... El 5.2, vamos a terminar... El 5.5, que es el que vamos a ver ahorita, hasta aquí. 5.2, 5.5, ahorita en esta clase. Y de ahí tenemos el 5.10. Y el 5.15, que es de su can del cantante favorito de muchos aquí, Ricky Martin. ¿Verdad? Living. Ok. Living la, vive en la vida loca. Yeah. Yeah. Este no le check es acerca de Ricky Martin, es sobre la lectura, ¿verdad? Está el 5.14, yes. que es la lectura, y está el 5.15, que es, que es el, el ejercicio, ¿verdad? Que tienen que hacer ustedes. Solo son cuatro preguntas. Este lo vamos a ver el miércoles. ¿Ya ¿Yes? Ok, y para terminar, para ponerle... To put the plum in the cake, right? Para poner el, el, la cereza en el pastel. Vamos a hacer el examen final el jueves, right? The final exam, right? Y ahí terminamos y a imprimir nuestro diploma, ¿verdad? Eh, ustedes han tenido problemas con imp la impresión del, del diploma del curso anterior. No, teacher. No. Excelente, me gusta porque yo no podría, no, no soy bueno. No lo impreso, teacher. Todavía no. Ahí no, tiene. todos los tengo eh, en PDF. Ahí, yeah, tiene, ahí, tiene, ahí tiene ese pisto sin cobrar. 
es un cheque yeah. sin cobrar, ¿verdad? No, yeah. eh, esto sirve definitivamente para oportunidades de trabajo, ¿verdad? Así que, oh, oportunidades personales. Así que, por favor, imprímalo y ahí pónganlo en la pared que yo lo esté viendo, ¿verdad? ¿Ok? <ríe> ok, let's start with the class. Let's share the PowerPoint presentation, right? Okay. Staying with the pass of B. Was and where? Watch and where, right? Was and where? The pass of B. Questions with the pass of B. Statements, affirmative and negative, and questions with the pass of B, right? For today. Let's start with the objective, right? Uh, Jose, please, can you read? Jose Guadron, can you read the, the objective, please? Okay, teacher. <coughs> do, do, do. Do, 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 do. Prueba, prueba, sonido. Okay. Es, <laughs> eh, by the end of this class, you will be able to form positive and negative statement with the past of B additionally, additionally, Addi yes. additionally. Uh, addi additionally, additionally, still additionally, 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 you will you will practice the uh, conversation with illustrators how this topic is used in the real life setting. Real yeah. life setting is like in la vida real, right? Yeah, la vida yes. real. Okay. So positive and negative statement, right? Good. And we're going to include a conversation. Thank you. Yes. For this conversation, we have some specific vocabulary, right? What is this vocabulary? Born, came, pretty, college, same. Oops, only that, right? Okay, now please repeat after me. Born. Born. Came. Pretty. College. Same. Good. Any question about this? Questions, questions? Do you understand? No, everything is clear. Born, born, teacher. Born, born in the born. USA. I was born in the USA. Okay. Nacido, right? Nacer. In my case, is born in Mexicanos. Born, in my case, right? Born, nacer, nacido, right? Okay, is venir. Born. It, sorry, and born, there is another song, right? Hay una canción que se llama Born to be Alive. Es la primera vez que Madonna cantó en los coros. En esta canción de, se llama Born to be Alive. Nacido para vivir, right? Born, born to be alive. Born, born, nacido. Ajá. Uh -huh. José, please. Came. Came is the past tense of come. Born is come. Come, come, come please. Okay, venir. Come, yes, baby, yes. come, baby, come. Come, baby, come. come. Come, right? Venir. In the past tense, yeah. it's came. Came. Came, good. Any other question? No? Sense. College is like the university, right? It's not a, a, a school. Estos... Sorry? Sorry? Okay. Se nos escapó ahí, ¿verdad? 
todo, todo este vocabulario eh, con respecto a qué es. A la conversación. Siempre, uh, permítame, vamos a ver el objetivo, ¿verdad? Dice. La que veremos. Sí, la que vamos a ver ahorita, dice. By the end of this class, you will be able to form positive and negative statements. Vamos a ver oraciones positivas y negativas con el pasado del verbo to be. Additionally, you will practice a conversation. Vamos a practicar una conversación. Practice. Which illustrate, la cual ilustra o, o nos da ejemplos de cómo usar estas oraciones con el pasado del verbo to be. Dentro de esa conversación, ¿verdad? Tenemos unas palabras que yo siempre se las escojo. Permítanme, creo que me pasé aquí. Aquí está. Les escojo algunas cuantas palabras que yo considero que no son tan fáciles de manejar dentro de la conversación, ¿verdad? Y las discutimos acá. Okay. En este caso son born, came, pretty, college, and same, right? Free. Que ya las va a ver usted. Nos falta una, no, ahí están. Ya las va a ver usted en la conversación. Ahí aparecen estas palabras en, en el contexto. ¿Ok? Y si nosotros ya llevamos como, como de antemano, entendemos este vocabulario, ya la conversación ya no nos va a costar tanto, ¿verdad? ¿Ok? Good. The same, teacher. Same, el mismo. Ok. Thank el you, mismo. El mismo. You're welcome. You're welcome. Ok. Ok, very good, okay. José. Now, let's continue. Now, we're going to go to the carnita, right? Vamos a la carnita de la clase. Statement with the pass of B. In affirmative, right? Subject, was, or were, and complement, right? Talking about this, remember that we use was, vamos a ponerlo aquí en la, en la pizarra. Creo que aparece aquí adelante, pero lo vamos a hacer. Was. We use was for, sorry, give me a second here. Mm. Es que mi tablero es americano, entonces no. <laughs> tengo que estar adivinando algunos. Ah, ok, was. Was is for I, oops, I, he, she, and it, right? And for other, other pronouns, for example, eh, Ricardo, for example, right? Ricardo. Eh, Criseida. Criseida, right? Eh, José Guadrón Di, DiCaprio, right? <laughs> etcétera, etcétera, right? Oh, my friend. My friend. My brother. Right? Etcétera, etcétera. So we use was. And we use where for you, we, and they, right? And also, también podemos poner my, my, my neighbors, mi vecino, right? My, my, co my parents, very good. My parents, my uh, brothers, my friends. Etc., etc., right? Oh, I'm oh, sorry. And also, I and my brother, right? Oh, my brother and I, pero, perdón. Siempre que sé la regla, no pone el burro por delante, ¿verdad? My brother <laughs> and I. Okay, my brother and I, because this is plural, right? You say, teacher, but, but what? I is for was, right? No, no. In this case, no. En este caso, no, ¿verdad? Por ejemplo, hagamos una oración para que lo veamos en contexto. My brother and I were in the park. ¿Ok? Aquí no vamos a decir my brother and I was, no. ¿Por qué? Porque estos dos forman el we. ¿Ok? Good. That's it, right? Understand? Ok, let's continue with the presentation. So, now, the statements or the sentences in affirmative are, they use, are formed, sorry, with I, the subject, was and where, that you know, uh, for I, I use was, right? The complement, 
In this case, at home yesterday. I was at home yesterday. You were sick. Remember, we use were for the subject you, right? And this is the complement, sick. She was happy last Sunday. She was happy. Now, in negative, subject was and where? Not, the word not, and the complement, right? So we say, we were not at school. We were not at school. It was not cloudy last night. My friends were not at the concert last week. Okay, so again, the subject, the verb to be in the past, the word not, and the complement, right? Good. Now, repeat after me, please. I was at home yesterday. You were sick. She was happy last Sunday. We were not at school. Oh, you can use contraction and you can say, we weren't at school. It was not cloudy last night. Or contraction, it wasn't cloudy last night. My friends were not at the concert last weekend. Or my friends weren't at the concert last weekend. Good. Remember that the verb to be in past is exactly the same in like the verb to be in present, am, um, are, and is, right? Tiene exactamente la misma forma del verbo to be en presente. Am, are, and is. Solo que aquí cambian en pasado, obviamente. En lugar de decir am, are, and is, usamos was and where. ¿Verdad? Y que en el presente decimos I am. ¿verdad? I am a teacher. I am a student. Y aquí decimos was. I was. I was a student. Yo era estudiante, right? In the university. I was. So. We use the simple paso verb to be, that is was and where. Pero de ahí, lo mismo. En afirmativo, negativo y pregunta, right? Any questions so far? Any question? No. Está bien, teacher. It's okay. Remember that I will send this PowerPoint presentation to the WhatsApp group, right? Now, listen. When do you use contractions? And when do you use where and was? Use where with you, we, and they. Use was with she, he, it, and I, right? And the contractions was not, wasn't. Were not, weren't, right? This is the extra information. Okie dokie, so let's continue. Ah, this is the second part, right? How Teacher, to make... excuse yes. me. Tell me, please. Yeah. Luis, Luis Castellano, no. Good evening. Ah, Luis Enrique, sorry. Castellano. Luis Enrique. Luis Enrique. El príncipe yes. de la salsa. Uh, cara de niño. Ah, no, no es esa, ¿verdad? No es ese otro. Bueno, olvidémoslo. Eh. Luis, come on. <laughs> ¿Cuál Yo quiero pregunta? hacer, por ejemplo, digamos, una, una pregunta. Uh -huh. ¿Dónde? ¿Cómo hacer una pregunta con el, con el pasado del verbo to be, Luis? Luis? Se nos fue el sonido, Luis. Hello, hello. Este sería correcto okay. decir. ¿Mm? Le, ok, ok, ok. Le, le, oigo sí. entre, le oigo entrecortado, Luis. Vamos, inténtelo nuevamente, vamos. Ok, si yo quisiera hacer una pregunta, por ejemplo... ¿Dónde estuvieron ustedes? Sería correcto decir Where eh... Where, no, where? Pero ahí sería otra cosa No, no, está bien la pregunta ahí Where, está. where Where, where You ¿Dónde estuvieron? Ah, where were you Where were you, yes Ah, sí, ¿verdad? Así sería ah, la pregunta where, where... Ah, ok, perfecto Porque recuerda Pero la ser... pronunciación Hay 
Es la misma, es la misma. Ahí, ahí iba la pregunta, ¿verdad? La bueno, ah, okay, perfecto. en la gracias, práctica, gracias, gracias. mire, en la práctica se pronuncia igual. Pero si usted quiere ser estricto a lo británico, ¿verdad? Es where were you, where were you. Pero en la práctica nadie, nadie habla así. Así que digamos where were you, ¿verdad? <risa> la misma pronunciación, where were you. Where were you. ¿Mm? Ok. Ok, y Thanks. recuérdese, you're welcome. Recuérdese, Luis, que tenemos dos tipos de preguntas, ¿verdad? La de sí y no. Por ejemplo, si yo le digo, were you in the park? Estuvo usted en el parque, usted me va a decir, o oh, sí o no, ¿verdad? Yes, I was, o no, I wasn't. Sí. Pero si yo le hago una pregunta específica, ¿de dónde estuvo? A, ¿Cuándo estuvo? ¿Con quién estuvo? Y cosas así bien específicas, entonces hago el uso de las information questions, o también se llaman WH questions. Por ejemplo, la que usted hizo, where were you? ¿Dónde estuviste? ¿Ok? Sí. Por ejemplo, ¿ok? Pero ya lo vamos a ver ahorita, ahorita mismo comenzamos. Eh, Carla, please, can you read the objective for the second part, please, Carla? Yes, teacher. Uh, by the end of this class, you will learn how to ask and answer questions with the past of B. Additionally, you will also learn how to express years. How to say years in English. We're going to learn that too today, right? It's included in the package. Bien incluido en el paquete. So, thank you. How to make questions and how to make answers with the past of B. And how to express years, right? Okie dokie. Now, question with the past of B. Yes, no question. Aquí está, mire, Luis, lo que le decía, ¿verdad? Que hay preguntas de sí y no. Yes, no, right? Like in the present, como lo hacemos en presente. Are you, are you Luis Enriquez? Yes, I am. Are you the prince of the salsa? Yes, I am, right? And then... Um, yes. Yes. <laughs> okay. I imagine, I imagine Luis in a karaoke, right? Singing. <laughs> Okay, nice. I like karaoke too, but in English, you know. <laughs> I like okay. karaoke too. I like. It's nice. Okay, now, in this case, we have the verb to be in past, was, and where, the subject, and the complement. Notice that in affirmative, look, in affirmative, we have subject, past, or be. And in this case, we have past, or be, and subject. So we, we change the position, right? Okay, look at this, this example. Were you at home last night? Instead of say you were, you say, were you? And at the end, of course, we copy the complement and the question mark, right? Were my brothers at the stadium last Sunday? <clears throat> Viendo ganar la alianza 3 a 1. <clears throat> Excuse me. <clears throat> okay. Were my brothers at the stadium last Sunday? Like, <laughs> Brinco dieran. Excuse me. Any problem with the Alianza? Uh, any problem? No. Okay. Continue, please. Vive el águila. Vive el águila. Ah, uh, okay. Good. We were friends. We were friends. Oh, no, no, I'm kidding. Come on. Now, were my brothers at the stadium last Sunday? Instead of saying my brothers were, we say were my brother, right? And then you can answer, or yes, or no. Look, were you at home last night? Yes, I was. No, I wasn't. Were my brothers at the stadium last Sunday? Yes, they were, or no, they weren't, right? Was Missy Foos in his sandbox? En su cajita de arena, ¿verdad? Algunos gatitos que les ponen una, para que hagan, bueno, ya saben. <laughs> okay, so, uh, was Missy Foos in his sandbox? Yes, it was. Oh, no, it wasn't, right? So, now, information question. The difference here is the answer. In the yes, no question, we answer only, oh, yes or no. And in information questions, we answer specific information. W is where, where in this case, verb to be, where. Look the pronunciation, where, where, right? Where, where. 
The subject in this case is they, and the complement is, is last year, right? So where were they last year? Where were they last year? Uh, yes, they were. <laughs> no. Mm -mm. This is incorrect. And the correct one is, where were they last year? They were in United States, for example. They were in, in Nicaragua, right? No, no, sorry. Nicaragua no, ahorita está muy peligroso ahí. Mucho, el huracán ya está pegando, ¿verdad? No, mejor, they were in Mexico, right? They were in Mexico. Hay que, también hay que rogar para que no nos pegue tan fuerte la, la iota, ¿verdad? Yes. Que por cierto le están poniendo nombres de alfabeto griego a estos huracanes. Eta, iota son, son letras griegas, right? Ok, continue, please. Eh, and what was her problem yesterday? What was her problem yesterday? So we say where and donde and what ¿Qué? ¿Qué fue el problema? ¿Qué fue el asunto, verdad? What was her problem yesterday? And then you say, where were they last year? They were in Mexico. What was her problem yesterday? The problem was uh, they didn't understand the class. For example, right? Good. Now, please, repeat after me. Ladies and gentlemen, repeat after me. Were you at home last night? Were my brothers at the stadium last Sunday? Was Missy Foos in his sandbox? Where were they last year? What was her problem yesterday? Good. Any question? Any questions so far? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya vimos las afirmativas y las negativas, ¿verdad? Afirmative and negative. Now, the yes, no questions. And information Teacher, questions. Perdón, pero, tell me, tell me. pero perdón la pregunta. Este, ¿Cómo fue que estructuró esa pregunta que acaba de hacer? Any question? Uh, la que usted nos preguntó, ¿alguna, alguna pregunta hasta aquí? Uh, any question so far? It's, it's a, let, let me show you how to make this question, right? Es que el inglés, pues realmente a veces no es solo de are you, sí, no, are yo you? Sé que, no, pero, no, pero vea la, la línea, per, permítame, sí. solo vea la línea. Are you a student? Yes, I am a student, right? Oh, do you live in San Salvador? Yes, I live in San Salvador. Obviamente no, ¿verdad? Eso es solo para que ustedes entiendan la estructura cuando estamos estudiando el inglés. Pero ya en la práctica eh, sí. se habla totalmente diferente, ¿verdad? Inclusive con, con caliche, claro. slang, ¿verdad? Entonces hay una costumbre en inglés de cortar las preguntas para no perder tiempo, pues, ¿verdad? Así como también en español, este, yo les pregunto a ustedes, eh, ¿todos ustedes, los alumnos, entendieron la clase de este día? Ok. En lugar de eso digo, ¿entendieron? Ok. Simple, right? Pues lo mismo sucede en inglés. Cortamos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿do you have any question so far? Okay. So far, <clears throat> that means, do you, sorry, give me a second. Do you have any questions or, tienen alguna pregunta, alguna pregunta, o any questions también, que sería la más apropiada, ¿verdad? So far, hasta aquí, hasta este momento, hasta este punto. Okay. Pero, eh, para hacerlo más práctico. Solo, solo pregunto yo. Any question so far? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Any question so okay. far? O oh, like, a, like you say, right? Por ahí está alguien criticando a la alianza. No, no sé quién es. 
eh, no lo voy a tomar en cuenta para el examen, no. <risa> <risa> ok. Pero es, do you have any problem? Do you have any problem with the best team of El Salvador? El mejor equipo de El Salvador, right? Oh, Do you have any problem? <laughs> Do you have any problem? And then you can make this short like this, right? Any problem? ¿Hay algún problema? So we, we cut, <laughs> we cut the, the okay. question, right? And this is very common. Se puede hacer en en todo tipo de preguntas, right? Eh, y uno va a okay, con, con leyendo, eh, escuchando música en inglés, viendo películas, ¿verdad? Que es lo que yo recomiendo para que ustedes uh, aprendan bastante inglés. Eh, la, vez oca la ocasión anterior les envié unos sitios en internet, ¿verdad? Para que aprendieran. Eh, se los escribo aquí nuevamente. Esto lo van a poder ver en la en el video de mañana www ego for you for you dot com este es un sitio magnífico de gramática ahí está todo de gramática ¿verdad? y para mí el el que más uso yo verdad este es el, mi machete en internet www agenda web dot org sí y por último, si les gusta la música, este sitio les va a encantar. Se llama lyricstraining.com, right? Lyricstraining.com. So, este es un juego de música. Ustedes van adivinando ciertas palabras en las canciones, en inglés, obviamente, y les va dando puntos la, la página, ¿verdad? ¿Ok? Estos son algunos de los sitios para que cuando ustedes quieran practicar de verdad el, el idioma en contexto, pues puedan hacerlo aquí. Y mi consejo es que vean una película por semana en inglés, ¿verdad? O, un, o una serie. Si tienen Netflix, pues ya la hicieron, ¿verdad? Y aparece solo en inglés. En cable también se puede poner el, el cable en versión en inglés. Hay, hay muchos canales que que cambian al inglés, ¿verdad? ¿Sí? O si no, pues ahí está el famoso YouTube. Ahí se pueden dar gusto todo el día viendo videos. Ok. ¿Any question? Yes. Teacher. Ajá. Con respecto a las series en inglés, no sé si es por las traducciones que hacen, pero a veces eh, lo que pronuncian no me... A mí no me concuerdan con lo que voy leyendo ahí. No será ah, por... no se preocupe por eso, Richard, que las traducciones que hacen son horribles. Especialmente... ¿Verdad que sí? Son de mexicanos. <ríe> se equivocan a cada rato, ¿verdad? Ah, pues, o le sí, cambian el sentido cosas, de las cosas. Sí. Sí, le cambian el sentido Ajá, de las pero, cosas. Pues... No, usted no se preocupe Ajá. en traducir. No traduzca. Usted solo vaya escuchando. Porque si va traduciendo, oh, okay, okay. se va a ir okay. quedando, se va a ir quedando. Yo sé que es muy difícil porque van a decir, pero si no entiendo, I don't understand. Pero eso es lo que uno dice en el momento, porque uno quisiera entenderlo así, ¿verdad? Pero no, eso es lento. Van a ir escuchando, primero van a entender un poquito, después más, y después más y más. Después, mira, hay varias películas como Braveheart, Corazón Valiente de Mel Gibson y Forrest Ajá. Gump de Tom Hanks que son películas que usted las tiene que disfrutar en inglés porque en español no sirven <ríe> no sirven, así que se le siente el, la voz del actor de verdad, ¿no? está hablando en inglés pero cuando la traducen no. es horrible eh, yo me llamo okay. Forrest Forrest Gump ahí. horrible, pero en inglés my name is Forrest <ríe> Forrest Gump, ¿ok? Run, Forrest, run. Okay. Entonces, el inglés o sea, es magnífico, ¿verdad? Pero ustedes tienen que irlo agarrando poquito a poquito, no solo con estas clases, sino que ustedes tienen que reforzar eh, en sus tiempos libres, no sé, en la, a la hora del almuerzo, están viendo ahí un video, de, ¿verdad? Y así pueden practicarlo, ¿ok? Good.
Y ahí va a encontrar José. Eh, ok, thank you. Oh, you're welcome, Ricardo. Estas expresiones de any, any questions so far? <laughs> ok. Any problem? Any problem with Barcelona? Huh? Any problem? <laughs> ok. Now let's continue, please. Let's continue with the PowerPoint presentation. Ok. Now we have the affirmative, negative, the yes, no question, and the information question, right? Ok. Now we're going to make a practice. Eh? Only the teacher has worked, right? Solo el teacher ha trabajado. Hoy tienen que trabajar los alumnos. Let me see. Was it rainy? Number one, Jose. Jose Guadron. This is yes, no question or information question, Jose. Yes or no question, teacher. Yes, no question. So what is yes. the answer? Ricardo, what is the answer? Vamos a... a Vamos a ponerlo en modo de escritura para que lo hagamos juntos, ¿verdad? Was it raining? What is the answer, eh, yes. Ricardo? Yes. Was it raining? You can say yes or no, right? Yes or no question. No, no, wait. Yes, coma. No. No, no, only one, wait. Was. Ok. Uh, uh, ok. What, Ricard, where do you live, yes. Ricardo? Ricardo, where do you live? In, in Mexicanos, or Cuscatancingo, right? No, Tonacatepeque. Tonacatepeque, oh, sorry, sorry, andaba perdido. <laughs> Ricardo, so, was Ricardo, was Ricardo in Tonacatepeque yesterday? Yes, he was. Yes, he, he was. was. Okay, now, in this case, it's not he, it's it. So, Was it raining? Yes, I. Mm -mm, I know. It. It's was. Yes, it. Yes. Ah, uh, Ricardo. Was. Yes, it was. Correct. Very good. Now, Carla. Was there a concert last week, Carla? Yes. Yes. It was. Yes. Yes. It. I was. Or oh, it was. Okay. No, in this case, we use there, right? Como aquí estamos usando la forma de, de había o no había. Yes, yes there. Was. There was. Ah, there was. Yes, there was. Si sí, había. There was. Había. In singular, right? Because it's only one concert. Yes, there okay. was. Mm -hmm. Okay. Now, let me see this. I make it this red. Okay. Let's continue, please. Who's the next big, sorry, the next student? Jose Rolando. Mr. Bautista, hello. Hello, teacher. Bueno, no ha puesto la cámara, Jose Rolando, no. No ha arreglado el cuarto, ¿verdad? Por eso no lo ha puesto. <laughs> no, yes, teacher. Yes, está arregladito. Ok, listen. Where were you last... Sorry. <coughs> excuse me, excuse me. Where were you yesterday? Ok. I, wait, 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 Rolando, wait. Before everything, before everything, this is a yes, no question or information question, Rolando. Information question. Information question. Information question. So you don't say yes or no. You say specific information, right? Come on, Rolando. You can do it. What is the subject? I went to... I, I went to Plaza Mundo. I... Where or was? I was... I was... In Plaza Mundo. Tu Plaza Mundo. In Plaza Mundo. Plaza Mundo. Galán, los que tienen pisto para andar comprando, ¿verdad? Excelente. Vitrineando, tío. Ah, ok, good. Ah, pues sí, entonces, por ahí nos encontramos. Ahí andaba también Plaza Mundo, y ayer. <ríe> ok. 
Aguas in Plaza Mundo. Very good, Jose Orlando. Thank you. Now, Mr. Enriquez, who was at the party, Luis? Who was at the I party? I was at the party last night. Good. Usted de lo que andaba viendo el árbol, ¿verdad? En plaza. <laughs> <laughs> I, I was at the party, right? I was, I was at the party last yeah. night. Yo lo oí por el árbol, ahí sin mascarilla. <laughs> no, no, no. <laughs> Comiendo okay. carnita. Ah, yes, delicious. <clears throat> Sorry. Okay. Who was at the party? I was at the party, right? She was at the party. My friend was at the party, okay? Now, who's next? Lilian. Hello, Lilian. Now, were they in San Miguel last week, Lilian? Number one, this is a yes, no question or information question, Lilian. ¿Cuál de las dos preguntas es, Lilian, antes de contestarla? Were they in San Miguel last week? Perdón, no le podía quitar el micrófono, el silencio. Es ah, information okay. question. Information. Mm -hmm. Pero vamos a ver, analicémosla bien, ¿verdad? Analicémosla bien porque aquí esto confunde porque empieza con W. Bebe. Esto es lo que puede confundir. Sí. Pero no, mire. Es eh, where. Pero no es where de dónde, es where del verbo to be. El pasado del verbo to be. ¿Sí? Um... Entonces, ¿qué sería? ¿Información o de sí y no? Lilian. Yes. Yes, sí, no, no question. Excellent. Very good. Yes, no question. Ahora contestémoslo, Lilian. Yes. Were they in San Miguel? Were they in San Miguel last week? Um, yes. Yes. Uh, I. No, was. they. No, they. Este es el sujeto, mire, Lilian. Yes. They, ah, okay, sí. Uh, yes. Yes. They were. They were. Yes, they were. Excellent. Very good. Thank you, Lilian. Okay. Now, Criseida. Criseida, please. Was she at the bank in the morning? Yes, she was. Yes, she was, right? También a los que están en el banco. Son los que tienen billete, ¿va? Yes, she was. Yo solo pagar recibo, me asomo al banco. <laughs> okay. Yes, she was. Very good. Was, was she at the bank in the morning? Yes, she was. Oh, we can say negative, right? No, she wasn't. No, she wasn't. Now, next. Who is next? Yanira. Hello, Yanira. Hello. Okay. This question, Yanira. Listen, mm -hmm. uh, this is yes, no question or information question? Mm, yes, no, yes, no question. Excellent. Now, Yanira, answer the question, please. Please. Mm -hmm. Was Firulais mm -hmm. in the jar? Yes, he was. Yes, it, right? Why? It Be was, uh -huh. Because Firulais yes, is sorry. an animal, right? Fido, yeah. Misifu, Firulais, those are animals, right? Yes, it, it was or it was. were? Uh, was, okay. Yes, it was. Yes, Perfect. Was. Uh -huh. Thank you, Yanira. Thank you very much. Now, let me see. We're going to change it. Okay, good. Uh, who's next? Brenda. Please, Brenda. When were my sisters in... No, my sisters. Aha, uh -huh, in plural, right? When were my sisters in Santa Ana, Brenda? Yes. Okay, wait, 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 wait. Yes, no question, Brenda? Mm hmm. Oh. No, right? Because it says when, cuando, right? 
es que yo veo que nos confundimos, ¿verdad? Porque el guas y el guer comienza con W también, ¿verdad? Se ven que como que todas las preguntas fueran lo mismo, pero no, no. Esta de when nos habla de qué? De tiempo, right? Time, time, ¿ok? Ok. And the subject is my sisters. Este sería el sujeto, ¿verdad? So, when were my sisters in Santa Ana? Brenda. My sister. Uh -huh. My sisters. Um, Was or where? Where. Where. Le vamos a adelantar aquí. In Santa Ana. Santa Ana. Uh -huh. ¿Cuándo? ¿Cuándo estuvieron? En Saturday. Last Saturday. La Saturday, ¿verdad? Right? Ok. Algunos andaban en Santana, otros en la Plaza Mundo, ¿verdad? Right? Nice. Good. Thank you, Brenda. And Mr. Barrera, Alexander. Was she in Kuhuku? Well, I will, I will ask you this question, Alexander, para dar, darle <laughs> participación a Sara también. Eh, Alexander, this is a yes no question o information question, Alexander. Um, information question. Mm, information question is when, who, and where, right? Yes, no question. Yes, no question. Very good. Reaccionó, Alexander. Congratulations. That's it, right? And then, <laughs> Thank you. okay, you're welcome. Now, Sara, you answer the question. Was she in Cujucuyo? Yes, no question. Uh -huh. So what is the answer? Was she in Cujucuyo? She was. Uh, yes, yes or no? Yes. Uh -huh. Coma. Yes, she was. Yes, she was. Oh, yes, she was. Yes, she was. Excellent, right? Oops, ya me pasé aquí. ¿Conoce usted Cujucuyo, Sara? No. No, él está en Santa Ana. No. Ok. No es muy común, ¿verdad? Cucuyo. No. Ok. <risa> por, ahí pasa, por ahí pasamos todos los de Metapan, piche. Ah, de verdad. Cuando vamos a Santa Ana. Ok. Ya conoce, ¿verdad? El lugar, entonces. No, también yes. en, en La Paz hay un lugar que se llama Te Juiste Abajo, Te Juiste Arriba. En Metapan hay San Juan Arriba, San Juan Abajo. Ah, ok. Excelente. Pero eso no es nada. Y en México que hay, un, hay, una, hay una ciudad que se llama Tepelisco de abajo y otro Tepelisco de arriba. <risa> Pero aquí le, <risa> le tengo otro yo en Santa Ana. Dicen, dicen en Santa Ana hay un lugar que está en la, en la falda del volcán en la Matepec que se llama Calzontes abajo, Calzontes arriba. Arriba. Ya yes, estoy. <risa> ¿Sí o no? Okay. Yes. <risa> Good. Now, uh, solo a Ricardo no le di participación, ¿verdad? Vamos a ver cómo hacemos para darle participación. Y me faltó, ¿quién más? Solo Ricardo, ok. Now, any extra question about this? Listen. Do you have questions about the paso B? Es mi teacher. Ajá, Ricardo, tiene preguntas, Richard. Ah, no, usted sí participó, ¿verdad, Ricardo? No, teacher. Eh, no. Yes, yes, and I'm fierce. <laughs> okay, entonces sí, la, la primera oración en yes, it was. <laughs> Okay, yes, very good. Ya me acordé, es cierto. Okay, do you understand? Remember that we sí, use. Thank you. thank you, thank you, Richard. Now, was and where are yes, no question. And when we use where, who, when, etc., cetera, etc., cetera, they are information question, right? Veámoslas acá para separadas. Yes, no question. Where, where was. Information question. Where, what, when, right? Aquí usamos question WH word, right? Aquí en la de yes, no question solo usamos el verbo to be, nada más. ¿Sí? Esa es la diferencia. Ok. Good. Now let's go to the platform, right? Let's go to the platform. 
Let's check out the videos for today. Okay, let me see. Section five. Statement with the pass of B. Can you see the video? Se puede ver el video? Jose? No, teacher. No, no, no se ve el video. No, no, teacher. no, no se ve. Ok, give me a sec. Permítame entonces. Hoy sí? Yes, teacher. Yes, ok, sorry, sorry. Now, listen, please. You have to learn to form positive and negative statements using the past of B. Additionally, we'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled, I was born in Korea. Let's listen and practice. I was born in Korea. Where were you born, Melissa? I was born in Korea. Oh, so you weren't born in the US? No, I came here in 1999. Hmm, you were pretty young. Yes, I was only 17. Did you go to college right away? No, my English wasn't very good, so I took English classes for two years first. Well, your English is really good now. Thanks. Your English is pretty good too. Yeah, but I was born here. Okay. Now, repeat after me, please. Where were you born, Melissa? I was born in Korea. Oh, so you weren't born in the U.S. No, I came here in 1999. 1999. Mm, you were pretty young. You were pretty young. Yes, I was only 17. Did you go to college right away? Immediately right, right away? No. My English wasn't very good. So I took English classes for two years first. For two years first. Well, your English is really good now. Thanks. Your English is pretty good, too. Yeah, but I was born here, right? I was born here. Si mi inglés es bueno, ¿por qué no nací en Estados Unidos? <laughs> okay, good. Now let's, let's continue watching the video. For two years first. Well, your English is really good now. Thanks, B on this chart now. Statements with the past of B. I was born in Korea. I wasn't born in the U.S. You were pretty young. You weren't very old. She was 17. She wasn't in college. We were born in the same year. We weren't born in the same country. They were in Korea in 1998. They weren't in the U.S. in 1998. Contractions Wasn't equals was not. Weren't equals were not. So we, we have here the affirmative sentences with was and were and the negative sentence. Notice the contraction. Was and were and was and were. Okay. We can follow this formula to form positive statements in the past with be. Subject plus was or where plus complement. We need to remember the following. 
for the pronouns you, we, and they, we will use where. And for the pronouns I, he, she, and it, we will use was. Now let's analyze a couple of examples. I was born in Korea. First, we need to add a subject, I. Then we will use the verb to be in the past, was. Finally, we will include a complement, born in Korea. Let's do one more example. We were born in the same year. First, we need to add a subject, we. Then we will use the verb to be in the past, where. Finally, we will include a complement, born in the same year. Now, let's talk about making negative statements in the past with be. We can follow this formula to form negative statements in the past with be. Subject plus wasn't or weren't plus complement. Let's analyze a couple of negative examples. I wasn't born in the US. First, we need to add a subject, I. Then we will use the verb to be in the past in its negative form, wasn't. I would like to point out that this is the same as saying was not, but we will typically use contractions. Finally, we include a complement, born in the US. Let's analyze one more example. They weren't in the US in 1998. First, we need to add the subject they. Then we will use the verb to be in the past in its negative form, weren't. I would like to point out that this is the same as saying were not. But we will typically use contractions. Finally, we include a complement in the US in 1998. Now it's your turn to practice making positive and negative statements in the past. Okay, so you can make uh, commentaries in the video, right? Making affirmative and negative statement, right? Now we're going to go to the knowledge check. Let me see. Ooh, it's 10 o'clock. The time fly, right? El tiempo pasa volando. So we check this. Si les parece, vemos estos dos mañana. Más lentamente, para que no se me pierdan. Pero esto ya lo vimos en el PowerPoint, ¿verdad? Pero lo vamos a ver mañana. Por el tiempo. Y solo vamos a ver este. Check, knowledge check, right? So listen, pay attention, please. Add the correct form of the verb. Was, were, weren't. Sorry, wasn't and weren't, right? So here, you're going to choose one of this, right? But be careful in the subject. Aquí el truco está en saber cuál es el sujeto. Si el sujeto es I, you, he, we, or they, right? So, my family and I, este cuál sería? My family and I, sería I, we, they, she, ¿Cuál sería, Ricardo? ¿Cuál sería el sujeto? Uh, sería todo, my family and... Ajá. ¿Cuál sujeto sería? I, you, we, she... ¿Cuál, cuál sería el pronombre? Perdón, me estoy equivocando de pregunta. ¿Cuál sería el pronombre para estas personas? Le voy a dar tres. They, you, we. ¿Cuál sería, Richard? Se nos congeló Richard, ¿verdad? Bueno, entonces, José. ¿Cuál sería, José? They, teacher. They. No, porque yeah. estoy cuido yo ahí, mire. Ay. Sería we. we. Correct. Yes, sería we. Entonces, no me van a responder esta pregunta retórica. Si es we, ¿cuál vamos a usar? Was o where? Pues me lo pone aquí abajo, ¿eh? Was o where. Cualquiera de estos dos. Si el sujeto es we, 
¿Cuál vamos a usar? ¿Was o where? Ahí está la pregunta, ¿verdad? Y aquí, igual, ¿ve? We. ¿Cuál de los dos vamos a usar? ¿Was o where? Right? Luego está el I. ¿Was o where? ¿Cuál vamos a usar? ¿Sí? Este es fácil, solo es de aprenderse con quién va el was y con quién va el where, right? My parents. ¿Cuál sujeto sería my parents? ¿Cuál, perdón, ¿cuál pronombre sería? Eh, Luis Enríquez. My parents. ¿Cuál sería el pronombre, Luis? Ya se nos desconectó Luis, ¿verdad? He, teacher. He, no, porque es plural, mire. Parents. Ah, es cierto, they. 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 Entonces, ¿cuál usamos con they? Was and where? No me contesten, no me van a contestar. <risa> ok. Igual acá, they. They was o they were, right? Y aquí está my father. ¿Cuál es el pronombre para my father? Criseida. My father. Sería. Le echamos la mano, vaya. Sería he, he. she o it. Griseida. He. he, correct. Entonces, para he, ¿cuál usamos? ¿El was o el where? ¿Verdad? Ahí tienen ya ganado estos puntos primero, ¿ve? 5.2. ¿Sí? Recuérdense que tenemos hasta el jueves para terminar la plataforma, ¿verdad? Así que, por favorcito, we finish the platform, please. Any question? No, teacher. No, solo quedamos pendientes con el video de las de la preguntas, nada más, ¿verdad? Yes? Ok. Yes. Have, have a good night. God bless good you. Night. Good night, teacher. Good night. So.